nitakuwa nimekuwa mchoyo wa fadhila kama sintoweza kuwaletea somo moja wapo la muhimu katika maisha yetu ambalo limewaathiri watu wengi wanawake na wana wanaume ni somo ambalo linaitwa ugonjwa wa madonda ya tumbo ugonjwa wa madonda ya tumbo ni tatizo sana 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 tena sana kwa kina baba na kwa kina mama ugonjwa wa madonda ya tumbo ni, ni nini unaposikia mtu anasema ugonjwa wa madonda ya tumbo ugonjwa wa madonda ya tumbo mimi na ugonjwa wa madonda ya tumbo ni kitu gani ugonjwa wa madonda ya tumbo ni madhara anayoyapata mama ama baba yanayo kwenda kuathiri katika tumbo lake wakati wowote na madhara yanayotokana na madonda ya tumbo ni madhara yaliyo tofauti kabisa na madhara mengine yote tumboni hii ndio inaitwa ugonjwa wa madonda ya tumbo manake hayawezi kuleta madhara sehemu nyingine yoyote ya mwili isipokuwa ni ndani ya tumbo peke yake isipokuwa akisha kuingia kwenye hatua ya ugonjwa mzito kwa muda mrefu tunaita colonicity akisha kuingia kwenye hatua hiyo ndipo anaweza kupata madhara mengine kwenye sehemu zingine za mwili lakini tatizo litatokea tumboni peke yake hiyo ndio tunaita ni ugonjwa wa madonda ya tumbo kitaalamu tunaita ni peptic acid diseases peptic acid diseases limekuwa ni tatizo kubwa kwa jamii ya watanzania walio wengi na si watanzania tu hata walio nje wa Tanzania hiyo ndiyo inaitwa ugonjwa wa madonda ya tumbo hapa nilipo bahati nzuri tumetengeneza picha yake hapa ambayo kwako ni faida unaweza kutambua huu ndio mfuko wetu wa tumbo ambao unapokea chakula mfuko wa chakula tunaita stomach kitalam hii stomach picha yake inaonekana hivi hata kama ungefanya operation ukafungua e, tumbo la mhusika utakuta huu mfuko umeunda umeukaa katika mundo kama huu huu sasa ni wapi kunatokea madonda katika sehemu hii madonda mara nyingi yanatokea utaona bahati nzuri katika picha yetu tumekuwa tukionyesha mishale hii hapa tumbo letu lina sehemu kuna hii sehemu ya juu hii sehemu ya juu ameonyesha hii esophagus lakini kuna sehemu hii hapa ambapo amesema ni sphincter. Sphincter ni mlango unaoruhusu chakula kiingie ama ufunge. Maana chakula unajifungua chakula kinaingia. Lakini pia chakula kimeingia inafunga, kitu kingine kisiingie. Ndiyo inaitwa sphincter. Ni njia ya kuruhusu chakula kiweze kuingia katika mfuko wake tunaita stomach. Lakini tukiingia hapa wameandika ni ni gastroscope. Gastroscope ni eneo moja wapo ya maeneo ya tumbo lakini hapa chini tulipoona hapa pameandika right right maana yake ni eneo husika ambalo madonda ya tumbo yanatokea sehemu nyingine ni hapa kwenye kona hii bahati nzuri mchoraji alisahau kuweka arama hapa hii sehemu inaitwa duodenum na hii ndio sehemu kubwa sana ambayo mgonjwa anapata madhara yatokanayo na ugonjwa wa madonda ya tumbo na ugonjwa unaotokea hapa hatuiti tena ni peptic acid tunaita ni duodeno asa. maana yake ni madonda yaliyotokea kwenye duodenum area lakini madonda yanayotokea hapa ambayo tunaita ni kwenye gastric tunaita ni gastric acids kwa hiyo kuna sehemu kubwa mbili za madonda ya tumbo kuna gastric acids na duodeno asa. ingawaje hapa juu kwenye esophagus kwa bahati mbaya yanaweza katokea lakini is very rare si mara nyingi kumkuta mgonjwa amepata madonda ya tumbo kwenye sehemu ya esophagus mara nyingi yanatokea kwenye gastric yanatokea kwenye duodenum hapa ndipo sehemu kubwa sana tunayoweza kupata madonda ya tumbo mgonjwa wa madonda ya tumbo yanaweza kawa katika namna mbili moja kama mtu amepata madhara hayo kwa muda mfupi halafu akawahi kwenda kulalamika kwa daktari akifika kwa daktari akasema mimi nasikia tumbo linauma ukimchunguza imechukua muda gani anakuambia nina siku mbili tatu nne tano ile huwa tunaita ni acute disease kwa hiyo kinyume cha acute maana ni chronic kuna mtu mwingine anapata madhara anatulia anapata madhara nasikia tumbo linauma analalamika baadaye anatulia hawezi kwenda kulalamika hospitali ili kujua chanzo cha tumbo lake ni nini akikaa kwa muda mrefu ile tunaita ni chronic disease ni tatizo ambalo limekuwa kwa muda mrefu tumboni na akisha kuingia kwenye chronist hata matibabu yake yanachukua muda mrefu wakati mwingine madhara yake ni makubwa maana anaweza kuingia kwenye complication kama nilivyoeleza pale mwanzoni kwa hiyo hii ndio tumbo letu 
Je, ni nini kisababishi cha nacho sababisha madonda ya tumbo? Kisababishi cha madonda ya tumbo zipo sababu mbalimbali. Mbali. Lakini katika hizo sababu mbalimbali nitaeleza mbali, chache moja wapo. Moja kawaida binadamu tunapaswa kula chakula kwa siku mara tatu. Kitaalamu na shauri hivyo. Lakini sehemu nyingine wanakuambia ale mara mbili. Lakini kitaalamu mimi aliyenifundisha mtaalamu wangu aliniambia napaswa kula chakula mara tatu. Napaswa kula chakula cha kwanza kabisa ni chakula cha kifalme. Hicho ndicho chakula cha kwanza ambacho napaswa kula. Chakula cha pili malaki mlo wa pili napaswa kula chakula cha cha, cha, cha kitajiri. Na mlo wa mwisho napaswa kula chakula cha kimaskini. Hii milo mitatu ndiyo kwa kawaida tunapaswa kula. Sasa wengi wetu katika hii milo mitatu, mlo wa kifalme, mlo wa kitajiri, mlo wa kimaskini, wengi hatuna kanuni hiyo. Mtu mwingine anakula saa mbili asubuhi mfano. Halafu anarudia chakula kingine jioni juu alimezama. Maana yake hapo katikati amekuwa bize hawezi kupata nafasi ya kula chakula. Sasa bahati nzuri Mungu ametumba kwa namna ya ajabu. Hili tumbo mnaloliona, mfuko wa tumbo. Wakati ule unapokuwa umeweka chakula ndani ya tumbo. Kazi yake tumbo linajulishwa, ubongo unajulishwa kwamba I say, chakula kimeingia kwenye mfuko wake. Kinapokuwa kimeingia kwenye mfuko wake hapa. Akili ikisha kujulishwa, inalijulisha tumbo kwamba sasa Bwana eh hey, kuna vitu na paswa umwage maana kichingewa chakula tumboni kinahitaji kisagwe sasa kinasagwaje Kiswahili kizuri tunaita kumenyenya kinamenyenywaje kwa kawaida kitaalamu chakula kinaanza kumenyenywa kuanzia mdomoni mtu pale unapokuwa kila chakula ukakitafuna ukatafuna ukatafuna ni hatua ya kwanza ya kukimenyenya chakula lakini kinapokuwa kimefika tumboni kuna hatua nyingine ya kumenyenya sasa hili tumbo limetengenezwa na aina fulani ya maji tunaita juice kitaalamu tunaita gastric juice hii gastric juice unapokuwa umekula kile chakula inamwagwa ndani ya tumbo ili chakula kiweze kusagwa ipasavyo ndani ya tumbo sasa kama tulivyoona anatomy yake hapa hili tumbo letu lina kuta kubwa tatu hizi kuta tatu kuna ukuta wa nje ambao ndio huu tunaouona halafu kuna ukuta wa katikati huu hapa tunaouona Halafu kuna ukuta wa ndani huu hapa ambao tayari umeonyeshwa kwa arama nyeupe kidogo. Hii arama ya ndani kitaalamu tunaita ni peritoneum layer. Hii layer ya ndani ambayo inaitwa peritoneum layer ndio mahala ambapo panaleta madhara. Ndipo mtu anapopata madhara mahala hapa. Sasa tumbo chakula kikiingia tumboni ile juice ambayo inaitwa ep, inaitwa gastric juice inamwagwa ikisha kumwagwa chakula ndipo kinacho hapo kinapoanza kusagwa kama gastric juice itamwagwa saa nane mchana manake hata kesho hii juice itamwagwa saa nane mchana sasa kuna watu ambao hawana utaratibu wa kula wanakula leo saa nane, kesho wanakula saa tano, wengine wanakula saa tatu, wengine wanakula saa kumi na moja. jioni hili ni kosa kwa sababu hii gastric juice imeundwa kwa muundo wa asidi mfano wa yale maji ya betri yale maji ya betri yako katika muundo wa asidi kini nature sasa hata hii gastric juice ambayo inamwagwa kuja kufanya chakula kimengenywe iko katika muundo wa tindikali inapomwagwa katika tumbo ikakuta tumbo hakuna chakula kwa ule muda ambao ulikula jana lakini leo ukula kwa wakati ule ile juice nayo mwagwa mle inaanza kuleta madhara kwenye huu hii leya ya ndani ambayo kitaalamu tulisema ni epi, tulisema ni peritoneum layer hii leya inaanza kusagwa inaanza kutobolewa tayari madonda yanaanza kwa hiyo kutokuwa na utaratibu wa kula chakula kwa wakati ni moja ya sababu. Lakini sababu kubwa kabisa inayochangia kuwepo kwa madonda ya tumbo kuna bakteria mmoja ambaye bahati nzuri ni naye hapa kwenye hii picha hapa chini. Huyu bakteria ambaye ameonyeshwa kwa rangi ya kijani kibichi anaitwa Helicobacter pylori. Huyu Helicobacter pylori ambaye tunamuona kwenye picha yetu hii amechorwa kwa rangi ya kijani. Huyu Helicobacter pylori kifupi tunaita ni H pylori. H pylori ni bakteria 
ambaye kitaalamu ni gram negative yeye ana acquire kwa binadamu katika umri wa mtoto mdogo mtu akiwa na umri wa mtoto mdogo kwa sababu mara nyingi wale watoto wadogo hawawezi kujikea ndipo huyu anapopaswa kuingia katika mwili wa binadamu naye anaingiaje anaingia kwa njia ya kula uchafu kitala tunaita ni tunaita ni uh, fico oro root hiyo ndio njia kubwa ambayo huyu bwana tunampata fico oro root maana kimtu amekuwa uchafu ikiwezekana hata kinyesi na katika umri wa mtoto mdogo kwa hiyo mtoto mdogo kwa bahati mbaya akapata madhara haya kwa kula kinyesi halafu kikiingia ndani ya tumbo huyu bwana anaingia akiingia mtoto anakuwa na yeye yuko huko ndani anaendelea kuzaliana ukiangalia hapa juu tayari bado ni wadogo wale wale H pyrori lakini the way anavyoendelea kukua ndivyo huyu H pyrori anaendelea kukua na huyu akisha mtu akisha kufikisha umri wa miaka 30 na kuendelea ndipo pale dalili za ugonjwa wa tumbo ugonjwa wa madonde ya tumbo unapoanza mtu akiwa chini ya miaka 30 ni very rare sana kupata ugonjwa wa madonde ya tumbo na hivyo ndivyo ilivyo lakini ukija kwangu ukasema tumbo langu linauma linaumaje tutaziona dalili hapo mbele dalili ukieleza dalili zinazofanana hizo nitauliza una umri gani ukisema na miaka 27 nitajua huyu kabisa moja kwa moja madonde ya tumbo haya hanayo nitatafuta sababu zinginezo za kusababisha madonde ya tumbo ya kusababisha maumivu ya tumbo lakini kama ni kuanzia miaka 30 na kuendelea ukaeleza tumbo langu linauma na dalili zinginezo ambazo nazijua nitakuuliza basi nitagundua kwa kwamba huyu mtu amepata magonjwa ya tumbo. Kumbe ukiwa na miaka 30 na kuendelea, ukaanza dalili za madonde ya tumbo. Sio kwamba umepata madhara kipindi hicho, ulishapata ukiwa tangu mtoto mdogo. Lakini bahati mbaya kabla ya umri huo hukupata dalili za zote zile. Kwa hiyo huyu H pyrori ndiye adui yetu mkubwa anayechangia kuweza kuwepo kwa ugonjwa wa madonda ya tumbo. Sasa huyo ndiyo chanzo cha ugonjwa wa madonda ya tumbo. Tunazitambuaje dalili za mtu mwenye madonda ya tumbo? Kwa lugha nyingine, dalili za magonjwa ya tumbo ni nini? Moja, mgonjwa atakuja kwako analalamika, tumbo ni la juu linauma. Kitaalamu tunaita epigastrium pain. Hapa panaandika dasti Maumivu yake yanauma chini ya kifua maeneo ya hapa. Kama maumivu yanauma mahara hapa, tayari ni dalili moja wapo ya madonda ya tumbo. Na maumivu yale huwa ni maumivu ya kuunguza. Sio ya kuchoma, sio ya kukata, sio ya kunyonga, ni maumivu ya kuunguza. Ukisikia maumivu ya kuunguza chini ya kifua kwenye tumbo la juu, ujue ni dalili moja wapo za madonda ya nini? Madonda ya tumbo. Dalili nyingine mtu moja wapo mtu anapata kiungulia. Kiungulia ni moja wapo ya sababu kubwa ya dalili moja wapo ya madonda ya tumbo. Lakini dalili nyingine ya tatu moja wapo mtu anapata kichefu chefu. Anaweza sitapike, wakati mwingine anaweza katapika, lakini mtu mwingine anasikia kichefu chefu lakini hawezi kutapika. Ni dalili moja wapo ya madonda ya tumbo. Mtu mwingine sasa kama ugonjwa umekaa muda mrefu hakufanyia tiba mapema hayu huyu H pyrori akifika kwenye ule ukuta wa ndani ambao tumesema ni peritoneum anatoa mad, anatoboa akitoboa ana, kuna tokea madonda makubwa yakitokea madonda makubwa anapokwenda kujisaidia anatoa kinyesi chenye damu ugonjwa ukisha kuzidi zaidi hatoi kinyesi kilichochanganya na damu anatoa damu yenyewe kama anatoa damu yenyewe si kinyesi tena anatoa damu yenyewe maana anapata breeding ndani ya tumbo damu inavunja ndani ya tumbo sasa haitoki kwa namna nyingine inatoka kwa njia ya haja kubwa wakati mwingine mtu mwingine anaweza kaitapika kupita mdomoni unaona mtu anapata kichefu anatapika akitapika anatapika damu mtu akitapika damu ama damu ikapita kwenye choo kubwa tunasema huyu mtu ana madonda ambayo yamekuwa ni chronic madonda ya tumbo na kitaalamu akicha kupata hiyo hali anakuwa amepata kitu fulani tunaita perforation perforation means ametoboa ule ukuta wa ndani wa tumbo na huyu anaweza kuhitaji huduma kubwa zaidi kuliko 
Ikiwezekana tukisha kugundua kwa maana dalili hizo, ikiwezekana tunamtuma hospitali kubwa aende kufanyia uchunguzi zaidi. Kwa sababu kunaweza kuhitajika huduma nyingine zaidi kuliko ya ya kawaida. Ya, yeah, dalili moja wapo nyingine inayoweza kutokea kama mtu ameshapata perforation kama nilivyoeleza pale mwanzoni. Ukimgusa kwenye tumbo lake anasikia tumbo kutonesha. Na yeye mwenyewe akijigusa hivi anasikia tumbo kutonesha. Maana yake amepata perforation ndani ndio pana napo kwenda chooni anatoa kinyesi ambayo sio kinyesi tena ina damu au anatapika damu amepata perforation ndani sasa tumbo linatonesha hiyo ni dalili moja wapo sasa hapo ni pale ambapo ugonjwa umekaa kwa muda mrefu bila kuweza kupata matibabu hizo ni baadhi ya dalili ambazo mtu anaweza kuwa nazo akija mbele zako kukuuliza mimi nauma madoni ya tumbo ataeleza dalili kama hizo utakapokuwa umechukua historia kutoka kwake Labda kitu kingine cha muhimu sana. Huyo H by pyrori tunaweza tukampataje? Tutamgunduaje? Maana huyu ni bakteria tayari yuko tumboni. Tunamgunduaje kwamba hapa kuna H pyrori? Kuna vipimo ambavyo tunaweza tukakutuma kwenda hospitalini kupima kabla hatujakupatia dawa. Moja wapo kipimo tunachokipima, kuna kipimo fulani ambacho asilimia tisini na tano tutampata huyu H pyrori ni OGD kilefu chake tunakiita ni gastroduodenoscope hicho ndicho kipimo ambacho kwa asilimia na tano tunaweza kumpata huyu H pyrori lakini kipimo kingine ambacho kienda hospitalini wamekuwa kipima inaitwa ni barium mili barium mili ni aina fulani ya vitu fulani wanakupa unavimeza tumboni navyo kwa asilimia tano vinaweza vikamuonyesha huyu H pyrori lakini kuna vipimo vingine moja wapo ambavyo vinaweza vikatokea kipimo moja wapo ukienda hospitalini wakwambia unafanya sela Hiyo ni kipimo ambacho tunaweza tukapata, kipimo kingine unafanya full blood picture, kitakupa picha fulani fulani. Wao wataalamu wanajua, ukipima full blood picture unaweza kugundua vitu gani. Lakini kitu kingine unaweza kufanya H pyrori kacha. Unapofanya kacha kwa maana ya kuotesha, unapootesha unaweza kugundua kwamba huyu H pyrori yupo. Kwa hiyo utakuna kusema kwamba ha madonda ya tumbo ya huyu mhusika ameyapata kwa sababu ya H pyrori. Hizo ndio njia pekee ambazo tunaweza tukamgundua huyu H pyrori. Sasa nitoe wito kwenu yeyote yule ambaye ana dalili moja wapo ya hizi nilizozitaja bila shaka akija tukaka naye tukaongea naye tukampima tunaweza tukagundua bila shaka kwamba huyu mtu atakuwa na madonda ya tumbo sasa tutatafuta chanzo ni nini je chanzo ni tabia za maisha anayoyaishi ulaji wake hauna taratibu au chanzo chake labda alipata aliyakwaya huyu bacteria ambayo ni H pyrori Tukisha kupata hilo tutakupatia dawa ambazo zitamuua huyu H pyrori na atakufa na you will never kamwe tena hutaweza kukutana na huu ugonjwa wa madonda ya tumbo. Na hizo dawa tunazo kiasi kwamba nina uhakika wa asilimia na nane ambazo tunaweza tukamuua huyu H pyrori. Utapona, utapona, utatengeneza uchumi wa familia yako. Karibuni sana.